ഗുഡ് ഈവനിങ് വെൽക്കം ടു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ദാത്രി ഫേമസ് ഫേസ് പാക്ക് സുന്ദരിനെയും സുന്ദരഞ്ജാനും പാട്ട് ബൈ ബ്രാവൺ സ്പോർട്സ് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് പതിവുപോലെ നമ്മുടെ ജൂറി പാനൽ കെ പി എസ് സി ലളിത ചേച്ചി ചെന്നി ടോം രഞ്ജനി ഹരിദാസ് സുന്ദരം ഞാനും വിജയികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് സംതൃപ്തി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യത്തെ റൌണ്ട് മലയാളം ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ റൌണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രാജേഷ് ഹെബാറൻ സോനു മോളെ നിനക്ക് വന്ന പതിനാറാമത്തെ ആലോചനയായിരുന്നു അതും പൊരുത്തദോഷം കാരണം മുടങ്ങി ഏതാലോചന വന്നാലും ദോഷം സർപ്പദോഷം ഭാവദോഷം ശനിദോഷം ശുക്രദോഷം ചൊവ്വാദോഷം ഗുരുത്തദോഷം പോരാത്തതിനോ പേരുദോഷം മടുത്തു ഇനി അച്ഛന് വയ്യ നീ വല്ല കറവക്കാരനെയോ തേങ്ങാവെട്ടുകാരനെയോ ആരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അച്ഛന് വയ്യ മോളെ ഇന്ന് ചിങ്ങ മാസം ഒന്നാം തീയതി നല്ല ദിവസം എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ കാത്തിരുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും മോളെ എതിർത്തൊന്നും പറയരുത് എനിക്ക് നിന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ട ഞാൻ വരും നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാൻ വരില്ലേ കൂടെ നീ വല്ല കറവക്കാരനെ തേങ്ങാവെട്ടുകാരനെ ആരെയാണ് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അത്ര വയ്യ
ചിങ്ങമാസം വന്ന് ചേർന്നാലിന് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ദുബായിക്കാരൻ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു നിന്റെ ഗ്രഹനിലുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അവനുമുണ്ട് നമ്മൾ ചില വ്യവസ്ഥാപിത ബിംബങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കുക പൊളിച്ചെഴുതുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യത്തില് ഞാൻ ഹെബ്ബാർജിലോട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് വയറിലായി ഇതൊരു ഡാൻസർ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എടുക്കുന്ന തീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതില് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്പെഷ്യൽ കൊറിയോഗ്രാഫി ആ ക്ലോത്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് രസം എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്പർ ഒരു മലയാള ഫാസ് നമ്പറിൽ നമുക്ക് കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറയട്ടെ സോനു തകർത്ത് ആടുന്നുണ്ട് എബ്ബാറിന് ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കഴിവ് തെളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സോനു അതിന്റെ മുകളിൽ മറിഞ്ഞു പോവാണ് സോനു ഹൈ വോൾട്ടേജിലാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡാൻസിൽ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പശുക്കൾ എത്ര കൊണ്ടുവരിക കറന്നതല്ല അത് ഇന്നോവേഷൻ എന്നല്ല അത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ എഴുതാനെ സാധിച്ചില്ല ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോയി ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല കളറായിട്ട് സോനു ഒക്കെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഓടുന്നു ബർജി ഓടുന്നു പശു വരുന്നു കറക്കുന്നു ഭയങ്കര ബഹളങ്ങൾ ഭയങ്കര രസം തോന്നി എല്ലാം ഫുൾ പാക് പെർഫോമൻസ് ഓൾ ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ചെന്നൈ ലളിത ചേച്ചി തകർത്തു ഗംഭീരമായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ സാരിയൊക്കെ വെച്ച് എന്തെല്ലാം പരിപാടികൾ അവിടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു അതെല്ലാം ഒന്നും കൈപ്പഴ പറ്റാതെ കൂടെ നിന്നവരും അതിനൊത്ത് അതിന്റെ തലയ്ക്ക് പിടിക്കലും വാലിന് പിടിക്കലും എല്ലാം ഗംഭീരമാക്കി പിന്നെ ആ പശുക്കളൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ആ കൃഷ്ണൻ രാധയായിട്ട് ഒളിച്ചു കളി എന്തൊക്കെ നടത്തി നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നന്നായിരുന്നു ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പുവർ പെർഫോമൻസ് ഇത്രയും ബെറ്റർ ആക്കായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മ എനിക്കില്ല വെരി മേ ബി ജസ്റ്റ് വൺ ഇ
ആൻഡ് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ഡെഡിക്കേഷന്റെയും ടെസ്റ്റിമണിയാണ് പിന്നെ കൊറിയോഗ്രഫി ആ കൊറിയോഗ്രഫറിന്റെ ഒരു നല്ല കൈഡി കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം ഏത് കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യാനും ഒരു വ്യത്യസ്തത എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സ് എന്താന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അത് ക്യാഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോനുവിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടത് യു ആർ എ ഡാൻസർ ആൻഡ് പക്ഷെ സോനുവിന്റെ ഡാൻസിങ് മാത്രല്ല സോനുവിന്റെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ആ പെർഫോമൻസിൽ ഏത് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു ഒരു സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ പവർഫുൾ കപ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനിലും നിങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് വീട്ടില് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാരും വക കിരൺ മാസ്റ്റർ ഒരു കൈയടി എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല രാജേഷായിട്ട് ഏത് മൂവ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞാലും വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയില്ല ചെയ്യാം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം പറ്റില്ല എന്ന് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൊത്തം മാർക്ക് നൂറിൽ Thank you. Thank Thank you. you you. very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Sure. Take care. Good night. Good night. Thank Thank you. you very much. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇനി സ്കിറ്റ് സൗണ്ട് ആണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കവിരാജ് ആൻഡ് സിനി ഒരു ലോഡ് പശുവിനെ തടഞ്ഞു പശുവിനെയും വെറുതെ ഇവിടെ തല്ലേ വന്മാര് എന്ത് കിട്ടിയാലും അങ്ങ് ഉപരോധിച്ചോളുക കാളയങ്ങാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കയറി മേഞ്ഞേനെ അടുത്ത് കോള് ഈ കോളാണ് ഹലോ ആ ആ ആ എന്തോന്ന് കോഴി നിന്ന് കറങ്ങുന്നു എന്താ പേര് ഓ വസന്ത അപ്പൊ പിന്നെ സംശയിക്കണ്ട കോഴി വസന്ത തന്നെ അയ്യോ തെറി തെറി പറയില്ലേ തെറി പറയില്ലേ വസന്തയ്ക്ക് കോഴി അയ്യോ വസന്ത കോഴി പൊന്നെ ഒന്ന് പ്ലീസ് ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഏ കോഴി നിന്ന് കറങ്ങുന്നോ ഓ ഓ ഓ ആ എന്താ പേര് വസന്ത അപ്പൊ പിന്നെ സംശയമില്ല കോഴി വസന്ത തന്നെ അയ്യോ തെറി 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 പറയല്ലേ തെറി പറയല്ലേ വസന്ത കോഴിയാന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്ത് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ വസന്തത്തി വരുന്ന ഒരു അസുഖമാ കോഴി വസന്ത ആ തന്നെ ഓ ശരി വെച്ചോളൂ 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 പെണ്ണുകൾ എങ്ങനെ തെറി പറയോ കുട്ടി പുറത്ത് വന്നോ കുട്ടി പുറത്ത് വന്നില്ല ഒരു കോല് പുറത്ത് വന്നു ദൈവമേ ഇനി സിസേരി ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ കോടാലി വെടുത്തില്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് അങ്ങ് മറന്നുപോയി എന്റെ ഓമനെ ഇങ്ങ് പോന്നോളൂ ആ പശു എപ്പോഴെങ്കിലും പരട്ടോ അതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം ഉണ്ടെന്ന് ആ പശുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങ് പോരും ഈ ഓമന അടുത്തില്ലെങ്കിൽ കറവ് വലിയ പശുവിനെ പോലെയാണ് എന്തോന്ന് കോലവാ ഓമന ഇത് വെള്ളത്തിൽ വീണ കോഴിയെ പോലെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ച് കാടിയും വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ല കഞ്ഞിയും വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ലേ കാലത്തില്ല കയ്യത്തും ഹലോ ആ 
കോഴി വെള്ളത്തിൽ വീണാ നെഞ്ചു തന്നെ ഉണ്ടോ നെഞ്ചലച്ചി വീണോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ ഇതുപോലും അറിയത്തില്ല ഒരു തോർത്ത് വെള്ളത്തിൽ വീണാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് കുടഞ്ഞ് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുന്നത് പോലെ കോഴി എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പപ്പും വടയും കളഞ്ഞ് മുളകും കുരുമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് പഴുപ്പിലിട്ട് ചുട്ട് എണ്ണ ഇട്ട് പൊരിച്ച് തിന്ന് എന്ത് പറ്റി കയറ്റി പോകുന്നില്ല എന്താ കഴിച്ചത് കുട്ടും പയറും തന്നോടല്ല ഈ പട്ടിക്കുട്ടി എന്താ കഴിച്ചതാ ചോദിച്ചത് രണ്ടും ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ പിന്നെ വൈറ്റിന് എന്തോന്ന് പോകാൻ ആദ്യമേ അതിന് തൊള്ള നിറച്ച് എന്തെങ്കിലും പൊറോട്ട ഇറച്ചൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക് തന്നെ തന്നെ പൊയ്ക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ പറയാം എന്താ പേരെന്ന് ഒരു ശബർമ്മ വാങ്ങിച്ച എന്നോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പട്ടികക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഡോക്ടർമാർ ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകാനും ഇല്ല ആരും ഇല്ല ഒരു കുഴി എനിക്ക് കൂടെ തരോ തരാം ആ ശബർമ്മയുടെ പകുതി അങ്ങേർക്കൂടെ കൊടുത്തോ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല അത് എന്റെ കുറ്റമാണോ അല്ല അഹങ്കാരം സ്നേഹമില്ലാത്ത മനുഷ്യ നിമ്മിമോൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മുറുമുറുപ്പ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ അതെല്ലാം അയ്യോ ഇത് അന്യരല്ല ഇതെന്റെ എന്ത് പെണ്ണുമ്പിള്ള ഇതല്ലേ എന്താ എന്തോന്ന് പെണ്ണുമ്പിള്ള ഇരിക്കും ഒരു കയറ് പിടിക്കാൻ ചേച്ചി എല്ലും ദൂരമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചു കിലോ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു പശു ഇതിനെ കൊണ്ടാണോ താനും കൊണ്ട് വന്നത് എന്താ അതിനെ കടയിൽ സാറേ അതിന് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് വയറിന് ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഇങ്ങനെ കുടിക്കും ഇങ്ങനെ പോവും ഇങ്ങനെ കുടിക്കും ഇങ്ങനെ പോവും ഒരെണ്ണം ധൈര്യത്തിൽ പോകുന്നില്ല ഇത് പിന്നെ കൊച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കാണ് ആങ്കി പറ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് സാറ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ചോ ഒരു ഇൻജക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി കുത്തി വെക്കാം ഓമനെ അതിനൊന്ന് കുത്തി വെച്ചേര് ആ പച്ചനെ കണ്ടാറില്ല ഇന്നോ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് വാങ്ങിച്ചതേ ഉള്ളൂ പതിനായിരം കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തായി ഓമന പറഞ്ഞാൽ അത് അച്ചട്ട ഉറപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തോ വീടത്തില്ല ഉറപ്പാണ് ഒരു മൂവായിരം രൂപ നടക്കത്തില്ല സാറേ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ കുടുംബം കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തരത്തില്ല വേണ്ട 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 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് പിടി പേശരുത് പേശരുത് അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ പാല് കഴിക്ക് ഈ പാല് അരിക്കല്ല പാല് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഞാൻ തരുന്നു ഹലോ ആ രാജപ്പ 
ഒരു ഉഗ്രം കോളത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് മടച്ച് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരു ജനമാണ് കേട്ടോ അഞ്ചു പൈസ കുറയ്ക്കത്തില്ല ആളെ വിട്ടാൽ ക്യാഷുമായിട്ട് വിട്ടാൽ ഉടനെ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോകാം ഏ ആളെ വിടാന്ന് ഓ വിട്ടോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് കച്ചവടത്തിന് എനിക്ക് താങ്കൾ തന്ന വില രണ്ടായിരം രൂപയാണ് കമ്മീഷൻ ഇപ്രാവശ്യം അത് നടക്കൂല എന്റെ ഓമന എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണോ എനിക്ക് മൂവായിരം രൂപ കിട്ടണം മൂവായിരം രൂപയോ എനിക്ക് കിട്ടണം അയ്യായിരം തരും ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ ഈ കാശ് വാങ്ങിച്ച് എന്തെടുക്കാ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യോ കാശുണ്ട് കാശ് തരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പശുവിനെ വാങ്ങാൻ വന്ന ആളാ വില ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേ എന്റെ പൊന്നു ഡോക്ടറെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ പശുവിനെ പേപ്പട്ടി അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിറ്റ പശു ഒന്ന് പോണോടുന്നു മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ റൗണ്ട് ഓരോ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ലാതെ നമുക്ക് തരുന്ന റൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ എന്തിനെ കീറി മുറിച്ചിട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പാളി നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എത്രമാത്രം ഇതിന് സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് എനിക്ക് കീറി മുറിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്ടമല്ല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാനും ഇഷ്ടമല്ല എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല സോറി താങ്ക് യു ഈ ഒരു റൗണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റ് വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലാണ് എനിക്ക് പെറ്റ്സിനോട് ഭയങ്കര ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിച്ച ഒരു മാർക്ക് നൽകില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ആസ്പെക്ട് പറയാം ബാക്കി മിസ്റ്റേക്സും പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓൾറെഡി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിന് നാച്ചുറലി ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് വരും ടോട്ടൽ ബാക്സിൽ അത് നമ്മൾ മുമ്പേ ഓൾറെഡി ഫോളോ ചെയ്തൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് അതിൽ മാറ്റമില്ല എനിക്ക് റിങ് ടോൺസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ആനിമൽ വോയിസസ് എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ജിമ്മിയുടെ ശബ്ദം കൊടുത്ത വ്യക്തിനെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആരായിരുന്നു അത് ഒരു പട്ടി തന്നെ തമാശ പറയായിരുന്നു ശരിക്കും ക്യൂട്ടായിരുന്നു വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാരും അവരുടെ ഭാഗം നന്നായി ചെയ്തു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അതിങ് പ്രേക്ഷകർക്കും മനസ്സിലാവും ബട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ യുനോ അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾ എഫക്ട് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയതിൽ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് യുവർ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു രഞ്ജനി ചേച്ചി എന്താ പറ്റിയത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് സ്കിറ്റ് ലൈവ് സ്കിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം ഞാനത് എനിക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു പണിയാണ് അത് ലൈവ് സ്കിറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അതിനുള്ള ധൈര്യം ദൈവം തരണം നമുക്ക് തരണം ഓക്കെ കവരാജ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അല്ലാത്ത പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോ സാങ്കേതികമാകാം അല്ല
നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ പഹോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്നാലും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പ് കാരണങ്ങൾ എന്തോ ആവട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ഒരു സ്പിരിറ്റിനെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ടോട്ടൽ അറുപത്തി എട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അറിയാലോ സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് വരും അപ്പോ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അറുപത്തി മൂന്ന് മാർക്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്കെറ്റ് റൗണ്ടില് കവിച്ചേട്ടനെയും സിനിമ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അവസാനത്തെ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡാൻസ് വിത്ത് ട്യൂബ് റൗണ്ട് ആണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബീന ആന്റണി ആൻഡ് മനോജ് നമസ്കാരമുണ്ട് നാൻ രാജരാജ കമ്മത്ത് കമ്മത്ത് ആൻഡ് കമ്മത്ത് എന്ന ഭോജനശാലയുടെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ എന്റെ സഹോദരനാണ് ദേവരാജ കമ്മത്ത് അവൻ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് കേട്ട ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യയെ പരിചയപ്പെടുത്താം രുക്മിണി രാജ കമ്മത്ത് അറേ റുക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ റുക്കു ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ദിവസം അറിയാലോ ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ റുക്കുവിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് വാലന്റൈൻസ് ഡേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്മത്താൻ കമ്മത്തിൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് എല്ലാവർക്കും അമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ട് നമ്മുടെ ദോശ ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധമാണ് പല തരത്തിലുള്ള ദോശകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്മത്താൻ കമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക പ്രശസ്തമാണെന്നാണ് പലതും പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ മറ്റാറുമല്ല നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് തിലക രാജ കമ്മത്ത് ഒരൊറ്റ ദോശക്കല്ല് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് എന്റെ എന്ത് പരിപാടിക്കും ഐശ്വര്യമായിട്ട് എന്റെ അച്ഛനാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഇവിടെയും എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ ബഹുമാനത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു അച്ഛ അനുഗ്രഹിച്ചാലും അച്ഛ അച്ഛന്റെ തെമ്മാടി നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു ചെറിയ ദോശക്കല്ലിൽ തുടങ്ങിയതാ എന്റെ ജീവിതം എന്നെ മക്കളായിട്ട് കമ്മത്താൻ കമ്മത്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോകപ്രശസ്തമാക്കി നിങ്ങളുടെ കഥയായതുകൊണ്ട് പറയല്ല ഇവിടുത്തെ ദോശ കഴിച്ചവരാരും ജീവിതത്തിൽ അത് മറക്കില്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ലളിതയോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ലളിതയുടെ വായിൽ വെള്ളം മുറ ശരിയല്ലേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസീക്കൽ ടു മസാല ദോശ അതാണ് നിങ്ങൾക്കും ഭൂമിയുടെ സ്പന്ദനം കമ്മത്തിന്റെ ദോശയിൽ തന്നെ എന്റെ മോൻ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാ നിനക്ക് നന്മയെ ഉണ്ടാവും എന്റെ അച്ഛനാടാ പറയുന്നേ കണ്ണർ അച്ഛൻ അച്ഛൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ വെറും ഒന്നുമല്ല ദൈവം ഒറ്റക്കാര്യത്തിലെ ദുഃഖമുള്ളൂ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ അമ്മയായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒത്തുപോകില്ല എപ്പോഴും കശ്മശയാണ് ഞങ്ങൾ മക്കളോട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും മറക്ക പോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് റുക്കുവിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ റുക്കുത ഇതുപോലെ ഇരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ മസാല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച റുക്കു ഈ ഡല്ലി മാറുകയായി അല്ല റുക്കു നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് നമ്മളിനി മിണ്ടില്ല പെൺക്കമാണ് തേർമൽ ദേവ തമാശ പറഞ്ഞത് കാര്യമായോ റുക്കു നിന്റെ പിന്നാളിൽ പിണങ്ങൾ നിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നതിൽ പിണങ്ങളെ നീ കടക്കണ്ണാലെ എറിഞ്ഞതിൽ പിണങ്ങളെ നീ ഹായ് സുന്ദരി നിന്റെ പുഞ്ചിരി എനിക്കൊത്തിരി കൊതിയുണ്ടടി എന്റെ നെഞ്ചോണ്ടൊട്ടടി തൊട്ടാ സ്വകണത്ത കാളി പഴന്ന് പിന്നാല് പിന്നാല് നടന്നതിൽ പിണങ്ങളെ നീ കടക്കണ്ണാലെ എറിഞ്ഞതിൽ പിണങ്ങളെ നീ ഞാൻ 
കാണിതാ വന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ അനിയൻ ദേവരാജ കമ്മ അണ്ണു ഇന്നെന്താണ് അണ്ണു എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്കൊരു വലിയ സമ്മാനം തരാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അയ്യോ അതെന്ത് സമ്മാനാണു അത് സസ്പെൻസ് അത് പറയാൻ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം പൂർണ്ണ അള്ളറിതമിട്ട് കൊടുക്കോ എനിക്കൊരു കുലം കുത്തി ദോശ വേണം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം അച്ഛമാമ വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ കൊടുക്കൂ എന്തു വിശേഷം എല്ലാം പിണഞ്ഞാറി കൊടിയേറി കിടക്കുന്നു പ്രകാശം കിട്ടുമോ എന്നാണ് സംശയം എന്തിനു വേണ്ടി ആർക്കു വേണ്ടി വൈ ദിസ് കോലവേറി 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ സസ്പെൻസ് പൊളിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ സമയമായി നിനക്കറിയാലോ ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേക്കാണ് നാം റുക്കൂലെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് നാം നിനക്കും ഒരു പെണ്ണിന് തരാൻ കൊടുക്കും അണ്ണു എനിക്കൊരു പെണ്ണോ നല്ല പെൺകുട്ടിയാണ് ഒറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രേമം പൊളിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കാര്യമാക്കണ്ട നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ആ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടി ഉണ്ട് സീറി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടക്കൂല അതേത് ഒരു സീറി നരമ്പ് പൊട്ടിക്കിടക്കണാണ് അത് വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട ഇനി പെണ്ണിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം തായിരിക്കുന്നു രഞ്ജിനി ഹർദാസ് അണ്ണു ഇത് വല്ലാതെ വെളിഞ്ഞു പോയല്ലോ അത് നീ കാര്യമാക്കണ്ട റുക്കും ഇതുപോലെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്കൊരുപാട് സന്തോഷമായി റുക്കു രഞ്ജിനിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ കൊടുക്കൂ ഹർദാസ് അല്ല 
ரஞ்சனி ராஜ கம்மத் ഡാൻസ് വിത്ത് ട്യൂബ് അല്ലേ അപ്പൊ അതില് പരോജൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് പലരും സ്വയം ട്യൂബ് ആവാൻ ശ്രമിച്ചു അതിൽ അപൂർവമായിട്ടാണ് മനോജ് ഒരു നല്ല നല്ല ഫീസായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ രസമായിരുന്നു ദോശ ചുടിയിലും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഏതായാലും രഞ്ജനി ഹരിദാസിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു എന്നൊരു കർമ്മം കൂടെ ഒരു കമ്മത്താൻ കമ്മത്ത് റൗണ്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് നാളെ ആഗ്രഹമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് കമൻസിലേക്ക് പോവാം റഞ്ജനി രാജ കമ്മത്ത് എന്താണ് അത് ചേർച്ചയുണ്ടല്ലേ രഞ്ജനി രാജ കമ്മത്ത് ഒരു രസമുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തു ദത്തെടുത്തോണ്ട് ദോശ ചുട്ടോണ്ട് ദത്തെടുത്തു അതും എനിക്ക് ദോശ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലവ് ദോശ സോ ഓൾ ഇൻ ഓൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു മാനേജായിട്ട് ആൻഡ് വീര ചേച്ചി ഐ തിങ്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഈ ഡാൻസ് വിത്ത് യു പ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് തന്നെ തോന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് അത്രയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് ചേർന്നു കമ്മത്തൻ കം ആരായത് സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ സിനിമയുടെ ഡ്യൂപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് അഫ്കോഴ്സ് ചേട്ടന് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ദിലീപായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചതുമാണ് അപ്പൊ അവനു പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഞാൻ എന്റെ ഒന്നുകൂടെ പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ പിന്നെ ദിലീപായിട്ടായിട്ട് വന്ന അദ്ദേഹം നന്നായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് തിലകൻ സാറായിട്ട് വന്ന അദ്ദേഹം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തിലകൻ സാറിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ചേച്ചി എന്തായാലും രഞ്ജനി ഈ ഷോയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചിയിൽ നിന്നും ടിന്നിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കമൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരുന്നു മനോജ് ബീന നല്ല ഒരു തുടങ്ങിയതും തീർന്നതും അറിഞ്ഞില്ല അതിലേക്ക് അങ്ങ് ലയിച്ചു കാരണം എനിക്ക് ദോഷയുടെ മണമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വന്നു പിന്നെ കാഴ്ചയിൽ ബീന നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ആ ഡ്രസ്സ് പിന്നെ കമ്മത്ത് മാതിരി തന്നെയുണ്ട് മനോജിനെ കണ്ടു എനിക്ക് തിലാഞ്ചേട്ടനെ അങ്ങ് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സ് അത് തിലാഞ്ചേട്ടന് ഏത് പടമാണ് മൂന്നാം പക്കം അത് മൂന്നാം പക്കത്തിന്റെ ആ ഒരു മേക്കപ്പ് സ്റ്റൈൽ അതെ അതെ പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സൊന്നും വല്ലാതെ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് ഉഗ്രനായി നന്നായിരുന്നു താങ്ക് യു ചേച്ചി ചെന്നി ഒരു ഡ്രോബാക്സ് ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വിളമ്പി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിളമ്പി എപ്പോഴും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ ഒരു തോട്ട് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് യാ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എനിക്കും വിഷമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം സമയം ഇവിടെ തീരുന്നു പക്ഷെ ഐ പ്രോമിസ് യു വിൽ മീറ്റ് അഗൈൻ ചിൽഡ്രൻ യു സ്റ്റേൻ എ സ്മോൾ ബബിൾ ദിസ് ഇസ് കിഷോർ സതേ സ്ഥാനിങ് ഓഫ